：“二位先生，我家先生最近生了一场大病，身子有些不适，实在是不宜此时舟车劳顿。若是宁王殿下有心向学，在下不才，是先生最早的入门弟子，自认为深得先生真传，愿意暂代我家先生，去宁王府给宁王殿下讲学。若宁王殿下到时认可先生的学说，等先生病好之后，再请先生动身也不迟。”相信宁王殿下有体恤贤才之心，应该不会反对吧？呃，啊，这是自然，那这是自然。先生，请先派杰里前去吧。杰里啊，不可造次，你不能去。先生。我知道您是担心学生讲不好，怕学生丢了您的颜面，但是请先生放心，学生有十足的把握。先生，就让学生去吧，不然他们二位也不好交差啊。宗崇啊，是先生，你安排两位大人。先去休息，此事改日再定。呃，二位大人，那就请和在下去休息吧。啊啊啊！请。你可知此行是凶多吉少啊，先生，学生明白。但若是学生不去，去的人便是先生。先生，您就更加不能去了。您身上肩负着我们大家的希望，您不能有任何的闪失。您就让学生去吧。杰里啊，你和徐爱都是我最早期的学生。徐爱已经不在了，我不能眼看着你出事情。先生，也许是你想多了，这事情或许会有转机呢。先生，哎，先生，您就答应杰里的请求吧。你，先生。但愿一切都只是我的猜测。多谢先生。张大人，怎么搞成这个样子啊？钱大人，你看看你们也真是的，没事和皇上玩什么囚笼逃脱，把自己搞成这个样子，这不是没事找事儿吗？这别提了，本本想要讨好皇上的，谁想到弄巧成拙了。赵贤，是不是有人故意陷害咱们俩？肯定是啊！哎，是谁如此居心叵测，想陷害二位呢？江斌。一定是江斌。如果是江斌，恐怕事情就不好办了。如今他可是深得皇上宠信，如日中天呐！这皇上能当到什么时候还不一定呢。到时候皇上就不是皇上了，我看他还有何人可依？就是，等宁王殿下来收拾他。这关宁王何事？皇上不是皇上。这江斌确实太可恶了，想当初还是您一手将他提拔起来的，没想到他如今如此忘恩负义。这皇上日后一定会发现您的忠心，一定会严惩江斌。是是是是，来，哎，您慢点啊。在座的各位
，有谁愿意去一趟江浙呀？嗯，这本官有一些差事，需要在那边交接。呃，此事原来是需要本官亲自前去，然而朝廷中还有更重要的事情需要本官来处理，故而此事想烦请在座的大人。替本官走一趟，啊，有谁愿意去啊？怎么，这是派你们去公干，又不是把你们调到外地啊？至于这么小心谨慎吗？啊？哎，王大人，啊。下官愿意替您前往。哦，吼吼，魏大人。对了对了，魏大人乃是浙江人士，你去啊，再合适不过了。啊，那就麻烦你了，王大人。此番回去，下官还想在老家多陪陪家人。哦，不知这回城的日子可紧？呃，那倒是不紧，你只需要把那边的事情交接完就是了。呃，至于回城嘛，魏大人自己掂量即可。万事孝为先嘛，啊，多谢大人。宁王一事，我刚好趁此机会亲自去考证。若是真的，我倒要好好抓住这个机会，彻底扳倒王守仁。见过宁王殿下，想必您就是那位大名鼎鼎的王守仁王大人了。宁王殿下，您弄错了。杨明先生抱恙在身，再加上公务缠身，实在是不便前来。但见殿下求学心切，这才派小人前来。小人朱杰礼是杨明先生最早的入门弟子之一。哼，这到底是怎么回事？啊，殿下，情况就是方才所说的。是啊，殿下，确有此事。看来这个王大人是不给本王面子了。宁王殿下，方才小人已经解释过了，并非先生不愿前来，而是不便前来。若是先生不给宁王殿下面子，也就不会派小人前来了。不来便不来，派个名不见经传的学生来，这不是在羞辱本王吗？宁王殿下。您若是对小人有任何的疑惑之处，大可考考小人。小人虽然不如先生，但也深得先生真传。嘿，好大的口气呀！你既然来给本王讲学，那我倒要问问你，你要给本王讲些什么？好，那小人就给殿下讲讲这宋朝张载先生的西名。其文曰：“乾称父，坤称母。”与兹渺焉，乃浑然中处，故天地之色，无其体；天地之帅，无其性。名无同胞，物无与也。大君者，无父母宗子，其大臣，宗子之家相也。尊高年，所以长其长；慈孤弱，所以幼其幼。圣其何德？贤其秀也。凡天下，皮龙残疾，穷独鳏寡，皆无兄弟之颠连而无告者也。于是保之，子之义也；乐且不忧，纯乎孝者也。为曰备德，害人曰贼。嫉恶者不才，其见行为孝者也。宁王殿下，可曾听得明白？<笑>你好大的胆量！你在讽刺本王吗？宁王殿下，小人之所以跟殿下讲这篇文章，是为了告诉殿下：虽窃钩者诛，然窃国者非诸侯，乃是不忠不孝、不仁不义之举。用先生的话来讲，就是有悖伦理、有悖良知，乃是人神共愤之事。作为臣子。就当尽好臣子的本分，这才是效力，才是中道，才是本真正义。唯有按照本真正义行事，才能上无愧于祖宗
，下无愧于良知德行啊！说到底，你在此不过宣传你家先生良知学说罢了。本王觉得不怎么样嘛。哼！哎，先生，你别往心里去啊，先到屋里休息。啊，对对对，啊，请。啊！哎，殿下，殿下，嗯，啊，来，殿下，哎，啊，哎，我看这位朱杰里呀，没什么本事，明天打发他走算了。不，殿下，万万不可，此人动不得。哦，为何呀？这个王守仁如此的轻视本王，竟然派个学生来讽刺本王，难道本王还要忍气吞声，将他奉为座上宾不成吗？对，不仅要奉他为座上宾，还要把他留下，直到王守仁前来为止。嗯，王守仁前来。嗯，哦，对呀，本王真是糊涂啊。听二位先生这么一说，真是茅塞顿开呀！来来来，以后啊，咱们要好好招待这位小先生。这宁王府还真气派啊！谁说南昌的王孙贵族不如京城？是啊，我看不相上下嘛。去。通禀一声，是。劳烦通禀，京城的魏大人前来拜访。哦，我这就去是知道烦恼本王吗？你去接待一下就行了。是。哎，等等。殿下吩咐。怎么说他也是京城来的，咱们也不能怠慢了。你叫李先生去吧，他到咱们王府也有段日子了，叫他也走动走动，露露脸。是，殿下。爱妃呀，你看，怎么样？我这笔法雄健有力，是不是？哦，你是魏大人，您就是宁王殿下？哎，不是，不是。
，在下是宁王身边的幕僚李世石。今天殿下正巧有事，不在府中。魏大人，你找宁王殿下是为了何事啊？宁王殿下他不在啊。那他有没有说什么时候回来？哎呦，这就不好说了。魏大人，如果有什么要紧的事，可以告诉在下，在下。一定会如实转告宁王殿下。啊，那倒不必了。我不过来这一带公干，刚办完事，路过此地前来拜会。既然宁王殿下他不在，那就改日再来叨扰。既然这样，不送了。哎。这个李世石还挺傲的，好歹我也是个京官，他如此怠慢，连送都不送。是啊，太怠慢了。还有怎么这么巧啊？这宁王怎么就不在府中呢？这还真不好说，也许人家根本就不想见你呢。哎，这倒好，都绝食三天了。哎，你说殿下、啊、为何要软禁这个朱杰礼呢？这你就不知道了吧？这个朱杰礼是王阳明的门生。这个王阳明啊，好像把咱们殿下给得罪了。这王阳明不在，殿下只好拿他的门生出气了。嗯，那是。咱们呢，也别管这么多，是不是？对。他爱吃不吃，他不吃，咱俩吃。哎，对，走。王阳明，不就是王守仁吗？嗯。他怎么和宁王搭上关系了？这个事儿还真不知道啊。既然见不到宁王，咱们就去会会他，让他知道这个好消息。是。先生，您要去哪儿？啊，我出去走走。宁王殿下吩咐过，为了您的安全着想，还是不要出去的好。我就去院子里坐一会儿，你大可跟着。好，我们跟你去。好守仁，你说宁王这次软禁你的学生干什么呀？玉华，杰里还好吧？啊，你放心，他暂时是安全的。宁王这次找你去讲学，自然是瞧得起你。可是他也应当明白你不去的原因。南干有一堆公事等着你去处理，你哪有功夫给他们去讲学啊？他可倒好，折腾不了你，就对付你的学生，这也太说不过去了。玉华，这次多谢你了。如果不是你，我还不知道杰里出了这么大的事情。守仁，我是担心你的安危。这宁王可不是咱们惹得起的主。上次你不给他面子，他这次绝对不会饶了你。咱们还得想想办法怎么救人。喝茶吧。哎，谢谢。怎么又是你？你又想撺掇先生做什么危险之事啊？哎，琳琅姑娘。你是对在下有成见吧？守人是我的世交，我怎么可能害他呢？有没有你自己心里清楚？琳琅姑娘，凡事可要讲个证据。你说我陷害王守仁，你拿出证据来啊，否则不要在这里冤枉好人。冤枉好人？你算哪门子好人呢？你上上下下里里外外，分明一肚子坏水。我告诉你，你最好不要打先生什么主意，不然我绝对不会放过你。守仁，你看看，这琳琅姑娘可能还在记恨我当日当着她的面，责怪你对不起静书之事。我没有，你不要乱嚼舌根。行了，琳琅，玉华她没有恶意。
他这次来是告诉我们，宁王把朱杰里给软禁了。什么？宁王把朱杰里给软禁了？都怪我，早知如此，我当初就不该同意让他去。哎，咱们还是赶紧想办法救人吧。啊，玉华，你先住下，办法总要慢慢想啊。好，林郎啊。你带玉华去厢房安顿下来，我去想办法啊。琳琅，你带玉华先去安顿好，我扶夫君啊先进去。先生，姐姐。琳琅姑娘。你干嘛这么看着我呀？走啊，我带你去厢房。那就有劳了。就是这了。嗯，这屋子倒也雅致舒适。哼，有劳玲琅姑娘了。魏玉华。我警告你，我不管你抱着何种目的来接近先生，我都不会让你得逞。玲兰姑娘，我看你是误会了。你要是有什么疑问，我们可以当着守人的面对质他。算了吧，反正先生他都已经相信你的鬼话了，他哪里还肯听我的？但我告诉你，就算如此，我也还是会注意你的一举一动。若我发现你敢对先生有半点不利，我的剑可是不长眼的。啊，玲琅姑娘，你放心，我跟守人是什么关系？我怎么可能害他呢？哼！什么东西？我能害怕你？宁王殿下，嗯，您让我们派发的请帖，我们已经全部送出去了。嗯，现在江西的官员大部分与我交好，可是还有几块难啃的硬骨头，就怕我们一有动作，他们就上奏朝廷。宁王殿下，所谓顺我者昌，逆我者亡。嗯，这次宴请的江西官员，只要到府上一叙。您就可以通过此次机会，看清楚哪些官员是归顺您的。至于那些不愿归顺的，来日方长，日后咱们找个机会，做了他。嗯，正好，上次王守仁没来，我看他这次怎么推辞。哎，可是本王的请柬里面就没有他呀。那那，殿下。你到底作何打算？这王守仁可是一枚很有用的棋子，嗯，弃之可惜呀、啊。宁王殿下，这是想给王守仁一个下马威。他的弟子在府上，还愁王守仁他不来吗？<笑>知我者，李先生也呀。<笑>我就是要给那个王守仁一个下马威，让他知道知道得罪本王的后果。嗯、啊。王守仁真的会来，只管放心，他一定会来的。哦，守仁，这可如何是好？宁王府没有发请柬给你，这明显是在报复你呢。宁王此番宴请官员。到底意欲何为呢？先生，林郎已经打探到
但凡在江西有些地位的地方官员，都已经接到了宁王府派发的请柬。看来这一次是他们明目张胆的拉拢大家。啊，琳琅姑娘，此事我已经跟守人说过了。想不到魏大人在江西还有眼线啊！这藏的也够深的呀。啊、呃，哪里哪里，只不过恰巧有几个地方官曾是我的同窗罢了。那看来是琳琅误会魏大人了，对不住了。哎，不碍事，不碍事，大家都是为了帮守人嘛。先生，别说没有请柬，即便是有请柬，你也不能去啊。杰里还在王府，我怎么能不管呢？对，守人，你一定要去。这朱杰里当初是为了帮你才被软禁的，你也不希望他一辈子都被关在宁王府吧？况且上次你得罪了宁王，他不派发请柬给你，也在情理之中。你这次就当给他一个面子，咱们不请自来，就算当他的面是个弱又怎样？关键是要救人呐！哎，守人，你放心，我虽然也未曾接到宁王的请柬，但是我不会让你孤身前往，我陪你一起去。那既然如此，先生，我也要去。林郎啊，你就留在府中，有玉华陪我去就行了。那怎么成？先生身体尚未恢复。还需要人照顾的。哎，琳琅姑娘，你大可放心，守人我替你照顾。再说宁王宴请的都是地方官员，并未说让带家眷，你去礼数不合呀。况且我和他都是没有收到请柬，不请自来，你去就更不合适了。琳琅啊，你也不用再争了，玉华说的在理。里面请，里面请，请，请，哎，就好。有赵大人，里面请，里面请，多谢，多谢，多谢，客气。哎，小大人，你们请，别请，哎，小徐大人，你们请，谢谢，谢谢，多谢，多谢，你们请，你们请。呃，两位大人，请出示你们的请柬。这位小哥，我没有请柬，请你通报一声，就说南赣巡抚王守仁求见。啊，哎，快去通报，快去。啊，请稍等片刻啊！恭喜啊！好久不见，哎，多谢多谢啊！里面请。哎，三位大人，里面请。哎呀，哎呦，各位大人来了，来来来，里边请，里边请。啊，里边请。哎呦，李大人来了，来来来，里边请，里边请。李大人，哎呦，方大人，好久不见呐！您不是在老家吗？怎么到宁王府来了？哎呀，承蒙宁王殿下看得起，受我到身边做了个幕僚啊！来来来，里边请，方大人，里面请。行。王爷，王守仁求见。哦，有礼有礼
，让他们进来吧。是。殿下，可是王大人来了。嗯。王大人来了。王大人，拜见宁王殿下。拜见宁王。王大人，听你的学生说你身体不适，怎么不请自来呀、啊？多谢宁王殿下关心，下官身子已经好多了，自觉辜负宁王错爱，所以这才不请自来，还希望宁王殿下海涵。不知道我的学生杰里现在何处？倒是你的学生，竟然敢训斥本王！你胡说！杰里学识渊博，懂礼仪，我看是殿下您，以小人之心夺君子之腹。大胆！你是什么人，竟敢辱骂本王？是殿下您辱骂我们家先生在先的。宗崇啊，不得无礼，<哼>快向殿下道歉。快！小的知错了，还请殿下海涵。哼，真不愧是杨明先生啊！你教出来的学生个个伶牙俐齿，得理不饶人呢、啊。宁王殿下，是下官教导无方，您不至于跟他们一般见识吧？哼，宁王殿下心怀宽广，宰相肚里能撑船，自然是不会和他们一般见识了。宁王殿下，我说的对吧？宁王殿下，您这是宴请我们来看戏的吗？罢了罢了，几位大人说的倒是也有理。既然王大人诚意来致歉。本王也不是那种斤斤计较之人，王大人，请吧，请吧。请王大人，想不到当日匆匆一别，今日还能在此相见呀、啊！是啊，徐大人啊，当初剿匪可多亏了你们相助啊！大人言重了，这只不过是在下的分内之事。孙大人，许久未见了，你可好啊？王大人，别怪朋友没提醒你，英王府可是是非之地，你可当心着点儿。是啊，嗯，多谢孙大人提醒啊。咱们入席吧。好，请大人请，请。是你找我，魏大人。哦，原来是李先生啊，您找我有事儿。魏大人，请，咱们边喝边聊。请，请，请，魏大人。魏大人，之前你来王府拜见，是我李某怠慢了你，今天。特向你赔罪了。哎，李先生言重了。宁王殿下日理万机，您作为他的幕僚，自然十分繁忙。倒是我应该提前知会一声再来拜访。啊，是在下唐突了。哎呀，魏大人真是一个有度量的人呐。来，李某敬你一杯啊。魏大人，这次王守仁、王大人是和你一同前来的，你们是朋友啊。我跟王大人从小一起长大，自然也是十分要好的朋友。我看未必吧。今天王守仁、王大人得罪了宁王殿下，而你却一言不发，也不帮帮你这位好朋友啊。
宁王殿下，岂是我这等人得罪得起的？我只不过是朝廷的一个小官。王大人身居二品，自然有底气和宁王殿下叫板了。啊，啊，我刚才一派胡言，李先生不要往心里去。我的意思是，王大人也不跟宁王殿下作对，他也是十分敬重殿下的，不然也不会孤身前来拜访。魏大人。我实话跟你说了吧，宁王殿下很不喜欢这位王大人，你可否愿意站在宁王这一边？啊先生喝茶啊！哎，宗崇啊，坐吧，别站着。不，先生，学生今日做错了事，又说错了话，您责罚学生吧。你呀、啊，平时就好出头，打抱不平，今日之事倒是从本心去做。何错之有啊！可是，我今日不但得罪了宁王，还差点连累了先生。哼！宁王若是无心针对于我，岂会因为你三言两语就见缝插针呢、啊？依我看来，宁王此人志大才疏，又毫无远见，成不了什么大事，还望他不要误入歧途才好。先生，学生怎么听不明白您说什么呀？对了，有节礼的消息吗？没有。学生今日问遍了府里所有的下人，都说不知道节礼在哪儿。看来宁王是有意不让我们找到他呀。魏大人，请放心，我已经安排好了。这里就你我二人。今夜若能谈妥，自然是皆大欢喜；若是谈不妥，就当今夜没有见过魏大人。啊，只要宁王殿下有用得着在下的，我自当赴汤蹈火，在所不辞。哎，魏大人言重了，跟着宁王殿下成就大事，怎能是？赴汤蹈火呢，而是一同共享荣华呀！只要魏大人替宁王殿下解决了王守仁这个绊脚石，事成之后，荣华富贵就少不了您魏大人的。宁王殿下想除掉王守仁？嗯，王守仁冥顽不灵，屡次。和宁王殿下叫板，若不除去，日后必将影响大业。明天，他们就要离开王府了。魏大人，你要替宁王殿下严密监视王守仁的一举一动，若有可能的话，伺机行动。啊，这个，魏大人，请放心。宁王殿下说的话，是绝对不会失言的，啊！好，就交给我来办。好，全靠魏大人了。为宁王殿下办事，我自当尽心竭力。好，来，请，请。魏大人，敬你一杯。干。王大人，这次本王怠慢了。你的学生给本王讲学也有段日子了，的确是名师出高徒啊。殿下过奖了，多谢宁王殿下这段时间的款待，下官告辞了。嗯。
这个王守仁，无论如何也不会为本王所用了。殿下，这样倒好了，最起码咱们日后办起事来，也能分得清敌友。来啊！真是实在不好意思啊，又要叨扰一阵子。你这说的什么话呀？你肯答应留一段时间，我不知道多高兴呢。我们兄弟这次应该好好聚聚啊！夫君，哎，你们回来了。夫人，怎么了？夫人，你这没事儿，快进去。你这是病了吧？啊，杰里啊，哦，快点请个大夫过来。哦，哦，好，好，好，快去。弟妹，你该不会有喜了吧？啊！我看这是害喜的症状。夫人，坐下说。夫人呐、啊，你有这个症状多长时间了？有一段时间了。莫非真的是上天眷顾，要我王家开枝散叶了？守仁，这次我可是要恭喜你了。啊。哎。林郎呢？你怎么不让他在身边好好照顾你啊？若是你真有了身子，那就更得小心照顾自己啊。我让他出去办事了。